，李薇薇是吧？说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。你说什么？你再说一遍！你信不信我把你嘴撕了，把你店砸了？薇薇，可以了，过分了你！你有钱怎么？有钱你就可以目空一切，无法无天了吗？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。哥，啊、你听见他说什么了吗？他在教育我呢。什么玩意儿？你就出来随便教育别人？哎，你们俩脑袋是不是被门给挤了呀？跟这种踹了自己男朋友，然后出来到处勾引有钱人的贱女人在一起吃饭，你们俩怎么想的呀没有人教育你，我教育你。藤原君，哎，再来一壶。这一壶酒是我请你的，喝完了赶紧回家吧。藤原君，年纪大了就变得啰嗦，会招人讨厌的。すみません，我们已经休息了。我找他，啊，谢谢。齐云，我们回家吧。嗯，回什么家？我没有家。晚上的，一个人喝得烂醉如泥，太不像话了吧？我丢你脸了。如果你觉得我丢了你的脸，我们可以离婚啊！我举双手赞成。孩子们都大了，就算离婚也不会影响他们的，你就答应吧，放过我，也放过你。好吗，齐云呐，你就死了这份心吧，我不会跟你离婚的。我知道，你不离婚，不就是因为财产和股份吗？
，就算我分走你一半财产，我也拿不走你对欧氏的决策权，我不影响你对欧氏的掌控啊！我再跟你说一遍，七月，你喝多了，我送你回家，好吗？你为什么要这么折磨我？你到底要折磨我到什么时候啊？啊！你是不是要看我死啊？这样的日子，干嘛要过下去？还有什么意义啊？你能不能小点声？这是公共场合。跟我回家。我不回，我没有家。进，欧总，房子的事情已经帮您办妥了，这是租赁合同和钥匙，行李也帮您搬进去了。嗯，那我就先出去了。嗯。喂，是我。什么？理由呢？通知各部门主管，十五分钟之后开会。通知欧阳，务必到，就是我说的。今天把大家叫过来开这个会，主要是讨论一下欧阳欧副总裁。想要开除销售部陈经理的问题，刘经理，你作为人事部的主管，请你向大家宣读一下：公司在有关于劳动合同期间内，用人单位可以单方面解除劳动关系的条款，看看陈经理是否具有被开除的理由。好，呃，严重违反集团规章制度的，严重失职、营私舞弊。对集团的利益造成重大损害的，劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，并对本单位的劳动工作造成严重影响的，或者经集团提出拒不改正的，欧总，以上就是。好，那请你们人事部告诉我，陈经理在最近的一年工作表现中，有没有存在严重违反公司规章制度的情况？没有，陈经理一直保持全勤，从来都没有无理由的请假、旷工或者早退。张总，你是销售部的主管，请你告诉我，陈经理在你们销售部的工作中，有没有严重失职、营私舞弊，或者给集团造成了重大损失的事情？欧总，陈经理负责的团队一直是我们销售部的明星团队，连续两年在业绩增幅方面超过百分之三十。他这个人我是了解的，对工作既认真又负责。经常带着底下的人加班研讨销售策略，就是这种情况，我个人就见到许多回。陈经理，那就是你最近准备跳槽离开欧氏了。首先，我感谢张总，还有刘经理对我工作的肯定。我实话实说，确实有几家猎头公司向我发出过邀请。但是我也一一拒绝了
。我可以公开我电脑里面的邮件信息，还有我手机里面的通信记录。我也接受一切公司对我的正当调查。但是我只想表明一个观点：我认为欧氏是国内一流的化妆品企业，在国际上面也有一流的知名度。所以我一直以在欧氏工作为荣。我从来没有要离开欧氏的想法。谢谢各位。那么，欧副总裁，我想请问你，你以什么样的理由要开除公司的这位工作勤勉、遵守各项规章制度，并且忠心耿耿的员工？我们欧氏集团能有今天，靠的是什么？是规则。如果我们滥用职权，在管理中掺杂个人情感和恩怨，仅仅是为了满足自己的一己私欲，而不把集团的利益放在第一位，那么他就不配在集团待下去。不管你是谁，我都会请你第一个走人，明白吗？明白吗？明白，明白，明白。好，可以散会了这样带着情绪打拳，很容易受伤的。怎么，你有心吃啊？过来，陪我练两招你有强迫症了。
Son.说说吧，你到底有什么心事？你怎么看我姐啊？哎，跟你说话呢。开除陈哲这件事，确实是你做的不对。咱先别管谁对谁错，你不觉得哪儿不对劲儿吗？我倒是觉得，你姐最近状态不是很好，她已经好几天没去公司了，而且也好几天没回家了。你怎么知道这么清楚？你别忘了。我的工作就是负责你们家每一个人的安全。刘经理，鹿岛那边项目进展的怎么样？啊，鹿岛这个项目目前已经搁置了。为什么？今年集团在上海和杭州连续落成了两家酒店，咱们公司目前资金运转比较紧张。据我所知，地铁项目在鹿岛马上就要启动，这个机会绝对不能错过。资金方面，我会来想办法。你们不要懈怠，继续跟进。散会。就可以目空一切，无法无天了吧？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？乖乖的把那四年读完，不打扰你，不烦你，我一回来你就娶我。我说过吗？你要是没说过，我干嘛去日本呀？还一去去四年。毕业证在此，四年我读完了，现在我回来了，你别想抵赖。四面楚歌，十面埋伏呀。
你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。没有人教育你，我教育你高兴认识你，我叫立冬，是对面小饭馆的小老板。以后有什么事情可以随时招呼我，好吗？谢谢，谢谢你，立冬哥。哎，差辈了，差辈了，你怎么能叫他立冬哥呢？他是我刚认的小兄弟。要不这样吧，你就叫他小黎叔吧。好，我看行。那以后你就叫我小黎叔好吗？谢谢小黎叔，不客气，林妹。哎，天儿怎么这么热呀、啊？啊，大爷，这菜市场离这儿远吗？这林梅雅买菜一般需要多长时间啊？她有男朋友了，人家从小一块儿长大的。欧阳来了，你们怎么来了？啊，我今天来是想请你吃个饭。请我吃饭？我怎么了？你救命恩人请你吃饭，你不乐意啊？哎，不是，我不是那个意思。你是有什么事儿找我吗？哎，也没什么大事儿，就是想跟你聊聊你前男朋友陈哲的事儿啊。顺便，想正式的邀请你当我的秘书。当你的秘书就算了吧，不过陈哲的事情还是可以聊一聊的。你等我一下。王爷爷，这些菜放在这儿了啊。嗯，走吧。走，王爷爷。
哥，再见了。但愿下辈子我还能做你的妹妹，请你好好照顾咱爸妈，替我跟他们说一声对不起。吃什么呀？你们俩都快把碗吃了。展荣，你给他要一份去。行了，别吃了。大碗呢？哎，说吧。什么？你不是说要跟我说陈哲的事儿吗？嗯。陈哲的事儿，我一会儿跟你说。我先跟你说另外一件事，你不是要来我们公司吗？那你去研发部，跟当我秘书有什么区别啊？而且当我秘书有很多好处的，你知道吗？很轻松的。我学的专业是美妆产品研发，我为什么要把自己的天赋和实力浪费在给你端茶送水、送文件上面呢？好，那你跟我说一下，我们公司的产品研发部在哪？等我去上了班，自然就知道在哪层了。哪层？公司的产品，要不根本就不在本市，你不知道啊？不在本市啊？看，你看，我就说你傻吧。产品研发部，难道人事部没有告诉你在苏州吗？你从欧洲回来，就是要好好陪陪你爸的，对不对？你就这样去了苏州，那跟欧洲有什么区别？是不是？干嘛？你不会蠢到认为连这事我都在骗你吧？那谁说的好啊？回正题，说陈哲。好，说陈哲。你看啊，你跟陈哲二十年的感情，你这才回来多久啊？就这么不明不白的分手了，你真的感情啊？我就是觉得吧。二十年的感情啊，人生能有几个二十年啊？再说你们两个又是从孤儿院一起长大的，就这样的感情基础，你真的就相信他所说的？干嘛啊？啊？不是你让我说陈生，你干嘛呀？啊？你别这样行吗？出什么事儿了？告诉我，哥，我真的不想活了。你也不用劝我，事已至此，你就让我去死吧。什么叫不想活了呀，微微？你能不能不要胡说八道？你别吓我好不好？有什么事情好好说。我现在在去找你的路上，有任何问题坐下来咱们好好聊聊。出了什么事儿，哥都可以帮你解决，明白吗？微微，微微，哥，我真的累了，不想说话了。不行，不许挂电话，给我保持通话，听到没有
薇薇，薇薇干嘛点这么多、啊？给你赔礼道歉赔不是呗？哎，我也不知道你想吃什么，我都都拿过来了。你还想吃什么，我再去给你拿。你刚才你最喜欢吃的麻辣烫，你也没吃上，全让我给吃完了，还把你弄哭了。对不起啊。我喜欢吃牛角包。哇，牛角包太难吃了。那你别吃这个，我给你吃这个，这个粉的看着就好吃。不是，我都已经吃了，我也把它吃完吧，吃完多浪费。我向你道歉，刚才是我不好，没有管理好我自己的情绪。对不起，好了，我们继续吧。继续什么？继续说陈哲的问题。大姐，你别逗我了。我刚才跟你说一下陈哲，你差点没把我整疯了。我以后再也不提陈哲了。生活中我有的时候反应挺慢的。我刚才才细想了一下，你说的一些话。还是很有道理的。我跟陈哲在一起这么长时间，忽然一下就这样了，确实是有问题。我现在需要你的帮助，希望你能帮我分析分析。对吧？但是我跟你说，陈哲，你千万别往心里去啊！我保证，我保证不会再像刚才那样了。好，你看啊。陈哲，嗯，三年前以助理的身份进入公司，他在学生期间的履历和毕业院校，说实话并不出色。就以他的学历背景，我觉得不可能这么快就升为经理啊，除非他后台够硬。但是他是什么样的身世和背景，这不用我多说了吧？他仅仅用了三年，就升到了销售部经理的职位，这在整个欧市都是绝无仅有的。你是想说？陈哲背后有靠山，对。
否则有太多的问题都是解释不了的。那为什么不能理解为，陈哲靠自己的努力爬到了现在的位置？自己的努力？谁不努力啊？啊？你告诉我，在欧式工作的员工谁敢不努力？我说你是不是傻呀？他陈哲一没资源，二没背景，他凭什么有那么硬的后台啊？最重要的是，你才刚回来，他就急着跟你分手，为什么？好，就算陈哲有后台，有背景，那又能怎样呢？这背景也得分个男的女的呀，女的。他一定是趁你留学的时候，在外面找了一个有钱有势的女人。那我真是高估你智商了。你脑子里每天装都是什么呀？你是怎么从大学毕的业的啊，大姐？你看啊，你要是他心里没鬼，他为什么在欧氏三年，你却一点都不知道？他就这么忽然急着跟你说分手，为什么？他说是你李美雅的问题，就是你的问题啊。他说是什么就是什么，你就这么信他弟弟今天演这么一出啊，其实是个信号。欧氏集团哪是他欧阳说接手就能接手的？他知道公司高层一定会反对，所以才用那么极端的方法来树立威胁。我太了解欧阳了。他虽然平时吊儿郎当惯了，但没什么心机，对公司的事情。也从来没有伤过心。人是会变的吗？你想啊，欧氏的继承人不是你就是他，面对这么大的诱惑，你那么肯定他一点都不动心？况且这十个指头还有不一样的粗细，你可别忘了，你不是我常陵亲生的。而且，我已经知道那个女是谁了。是谁？跟陈哲有关系的女人一定隐藏在集团的高层之中。刘晓